নমস্কার বন্ধুরা গল্প প্রহরে তোমাদের স্বাগত কেমন আছো তোমরা আরো নতুন একটা গল্প নিয়ে আবার আমরা চলে এসেছি তোমাদের কাছে আজ তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি সত্যজিৎ রায়ের একটা ভূতের ছোট গল্প ব্রাউন সাহেবের বাড়ি সত্যজিৎ রায় প্রত্যেক বাঙালির গর্ব উনিশশো একুশ সালের দোসরা মে সত্যজিৎ রায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি একাধারে যেমন ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা চিত্রনাট্যকর শিল্প নির্দেশক তেমনই সঙ্গীত পরিচালক এবং লেখক হিসাবেও তার দক্ষতা অপরিসীম সুকুমার পুত্রের ব্রাউন সাহেবের বাড়ি গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায় উনিশশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দের সন্দেশ পত্রিকার আশাশ্রাবণ সংখ্যায় গল্পটির প্রধান চরিত্রগুলি হল রঞ্জন অনিকেন্দ্র মিস্টার ঋষিকেশ ব্যানার্জি ডক্টর লার্কিন ভেঙ্কটেস মিস্টার মিডলটন ব্রাউন এবং সাইমন গল্পের সূত্রধার গল্প পাঠে রঞ্জন ও ভেঙ্কটেশের ভূমিকায় আদিত্য অনিকেন্দ্রের ভূমিকায় শিলাদিত্য ঋষিকেশ ব্যানার্জি ও ব্রাউন সাহেবের ভূমিকায় অরূপ ডক্টর লার্কিনের ভূমিকায় বাপ্পাদিত্য শুরু হচ্ছে ব্রাউন সাহেবের বাড়ি ব্রাউন সাহেবের ডায়েরিটি হাতে আসার পর থেকেই ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম সেটা এলো বেশ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের বালিগঞ্জ স্কুলের বাৎসরিক রিউনিয়নে দেখা হয়ে গেল আমার পুরনো সহপাঠী অনিকেন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে অনিক বললো সে ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে চাকরি করছে একবার ঘুরে জানায় সে আমার ওখানে অসাধারণ সুন্দর শহর একটা বাড়তি ঘরও আছে আমার বাড়িতে কোনো অসুবিধা হবে না তোর আসবি অনেক স্কুলে থাকতে আমার খুবই ভালো বন্ধু ছিল তারপরে যা হয় আর কি কলেজ হয়ে গেল দুজনের আলাদা তাছাড়া ও বিজ্ঞান আর আমি আর্টস দুজনে প্রায় উল্টো মুখো রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম মাঝেও আবার চলে গেল বিলেতে ফলে ক্রমে দুজনের বন্ধুত্বের মধ্যেও অনেকটা ব্যবধান এসে পড়ল আর আজ প্রায় বারো বছর পর তার সঙ্গে দেখা বললাম গিয়ে পড়তে পারি কিন্তু কোন সময়টা ভালো এনি টাইম ব্যাঙ্গালোরে গরম নেই সাধে কি জায়গাটা সাহেবদের এত প্রিয় তুই যখনই আসতে চাস আসিস তবে সাত দিনের নোটিস পেলে ভালো হয় যাক তাহলে ব্রাউন সাহেবের বাড়িটা দেখার সৌভাগ্য হলেও হতে পারে কিন্তু তার আগে সাহেবের ডায়রিটার কথা বলা দরকার আমি হলাম যাকে বলে পুরনো বইয়ের পোকা ব্যাংকে কাজ করে প্রতি মাসে যা রোজগার হয় তার অন্তত অর্ধেক টাকা পুরনো বই কেনার পেছনে খরচ হয় ভ্রমণ কাহিনী শিকারের গল্প ইতিহাস আত্মজীবনী ডায়েরি কত রকম বই না গত পাঁচ বছরে জমে উঠেছে আমার পোকায় কাটা পাতা বার্ধক্যে ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া পাতা ড্যাম্পে বিবর্ণ হওয়া পাতা এসবই আমার কাছে অতি পরিচিত এবং অতি প্রিয় জিনিস আর পুরনো বইয়ের গন্ধ এর জুড়ি নেই অগরু কস্তুরি গোলাপ হাসনুহানা মাই ফরাসি সেরা পারফিউমের সুবাস এই দুটো গন্ধের কাছে হার মেনে যায় এই পুরনো বই কেনাই আমার একমাত্র নেশা আর পুরনো বই কিনতে গিয়েই পাওয়া ব্রাউন সাহেবের ডায়েরিটা বলে রাখি এ ডায়েরি কিন্তু ছাপা ডায়েরি নয় যদিও সেরকম ডায়েরিও আমার আছে এ ডায়েরি একেবারে খাগের কলমে লেখা আসল ডায়েরি লাল চামড়ায় বাঁধানো সাড়ে তিনশো পাতার রুলটানা খাতা ছ ইঞ্চি বাই সাড়ে চার ইঞ্চি মলাটের চারপাশে সোনার জলে নকশা করা বর্ডার তার মাঝখানে সোনার ছাপার অক্ষরে লেখা সাহেবের নাম জন মিডলটন ব্রাউন মলাট খুললে প্রথম পাতায় সাহেবের নিজের হাতে নাম সই তার নিচে সাহেবের ঠিকানা ইভারগ্রিন লজ ফ্রেজার টাউন ব্যাঙ্গালোর আর তার নিচে লেখা জানুয়ারি আঠারোশো আটান্ন অর্থাৎ এ ডায়েরির বয়স হলো একশো তেরো এই ব্রাউন সাহেবের নাম লেখা অন্য আরও খানকতক বইয়ের সঙ্গে ছিল এই লাল চামড়ায় বাঁধানো খাতাটা নাম করা বইয়ের তুলনায় দাম খুবই কম মকবুল চাইল কুড়ি আমি বললাম দশ শেষটাতে বারো টাকার বিনিময়ে বইটা আমার সম্পত্তি হয়ে গেল ব্রাউন যদি নাম করা কেউ হতেন তাহলে এই বইয়ের দাম হাজার টাকা হতে পারত ডায়েরিটাতে তখনকার দিনের ভারতবর্ষে সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনের বাইরে আর কিছু জানতে পাবো এমন আশা করিনি সত্যি বলতে কি প্রথম সকানে পাতা পড়ে তার বেশি পায়ও নি ব্রাউন সাহেবের পেশা ছিল স্কুল মাস্টারি ব্যাঙ্গালোরের কোনো একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন সাহেব নিজের কথায় বেশি বলেছেন মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গালোর শহরের বর্ণনা করেছেন এক জায়গায় তখনকার বড়লাটের গিন্নি লেডি ক্যানিং এর ব্যাঙ্গালোর আসার ঘটনা বলেছেন ব্যাঙ্গালোরের ফুল ফল গাছপালা ও তার নিজের বাগানের কথাও বলেছেন এক এক জায়গায় আবার ইংল্যান্ডের সাসেক্স অঞ্চলের তার পৈতৃক বাড়ি আর তার পেছনে ফেলে আসা 
আত্মীয় স্বজনের কথা বলেছেন তার স্ত্রী এলিজাবেথের উল্লেখ আছে তবে স্ত্রীটি কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সাইমান নামে কোন এক ব্যক্তির বারংবার উল্লেখ এই সাইমান যে কে ছিলেন তার ছেলে না ভাই না ভাগ্নে না বন্ধু না কি সেটা বোঝার কোনো উপায় ডায়েরিতে নেই তবে সাইমানের প্রতি ব্রাউন সাহেবের যে একটা গভীর টান ছিল সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না সাইমানের বুদ্ধি সাইমানের সাহস সাইমানের রাগ অভিমান দুষ্টুমি খামখেয়ালিপনা ইত্যাদির কথা বারবার আছে ডায়েরিতে সাইমান অমুক চেয়ারটায় বসতে ভালোবাসে আর সাইমানের শরীরটা ভালো নেই সাইমানকে আর সারাদিন দেখতে পায়নি বলে মন খারাপ এই ধরনের সব খুঁটিনাটি খবরও আছে আর আছে সাইমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর বাইশে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ বজ্রাঘাতে সাইমানের মৃত্যু হয় পরের দিন ভোরবেলা ব্রাউন সাহেবের বাগানে একটা বাজে ঝলসে যাওয়া ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাশে সাইমানের মৃতদেহ পাওয়া যায় এরপর থেকে একটা মাস ডায়েরিতে প্রায় আর কিছুই লেখা হয়নি যেটুকু হয়েছে তার মধ্যে শোক আর হতাশার কথা ছাড়া আর কিছুই নেই ব্রাউন সাহেব দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছেন কিন্তু সাইমানের আত্মা থেকে দূরে সরে যেতে তার মন চায়নি সাহেবের স্বাস্থ্যও যেন অল্প অল্প ভেঙে পড়েছে আজও স্কুলে গেলাম না এই কথাটা পাঁচ জায়গায় বলা হয়েছে লুকাস বলে একজন ডাক্তারের উল্লেখ আছে তিনি ব্রাউন সাহেবকে পরীক্ষা করে ওষুধ বাতলে গেছেন তারপর হঠাৎ দোসরা নভেম্বর ডায়েরিতে এক আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ এবং এই ঘটনাই আমার কাছে ডায়েরির মূল্য হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ব্রাউন সাহেব এই ঘটনাটি লিখেছেন রোজকার নীলের বদলে লাল কালিতে তাতে বলেছেন আমি বাংলায় অনুবাদ করছি আজ এক অভাবনীয় আশ্চর্য ঘটনা আমি বিকেলে লালবাগে গিয়েছিলাম গাছপালার সান্নিধ্যে আমার মনটাকে একটু শান্ত করার জন্য সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি সাইমান ফায়ার প্লেসের পাশে তার প্রিয় হাই ব্যাগড চেয়ারটাতে বসে আছে সাইমান সত্যি সাইমান আমি তো দেখে আনন্দে আত্মহারা আর শুধু যে বসে আছে তা নয় সে এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তার স্নেহ মাখানো চোখ দুটি দিয়ে এদিকে ঘরে বাতি নেই আমার ফাঁকিবাজ খানসামার টমাস এখনো ল্যাম্প জ্বালেনি তাই সাইমানকে আরেকটু ভালো করে দেখব বলে আমি পকেট থেকে দেশলাইটা বার করলাম কাঠি বার করে বাক্সের গায়ে ঘসতেই আলো জ্বলে উঠল কিন্তু কি আফসোস এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাইমান উধাও অবশ্যই সাইমানকে যে আর কোনো দিন দেখতে পাব সেটাই তো আমি আশা করিনি এইভাবে ভূত অবস্থাতেও যদি মাঝে মাঝে সে দেখা দিয়ে যায় তাহলে আমার মন থেকে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে সত্যি আজ এক অপূর্ব আনন্দের দিন সাইমান মরে গিয়েও আমাকে ভোলেনি এমনকি তার প্রিয় চেয়ারটাকেও সে ভোলেনি দোহাই সাইমান মাঝে মাঝে দেখা দিও আর কিছু চাই না আমি তোমার কাছে এইটুকু পেলেই আমি বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারব এরপরে ডায়েরি আর বেশি দিন চলেনি যেটুকু আছে তার মধ্যে কোনো দুঃখের ছাপ নেই কারণ সাইমানের সঙ্গে ব্রাউন সাহেবের প্রতিদিনই একবার করে দেখা হয়েছে সাইমানের ভূত সাহেবকে হতাশ করেনি ডায়েরির শেষ পাতায় লেখা আছে যে আমাকে ভালোবাসে তার মৃত্যুর পরও যে তার ভালোবাসা অটুট থাকে এই জ্ঞান লাভ করে আমি পরম শান্তি পেয়েছি ব্যাস এই শেষ কিন্তু এখন কথা হচ্ছে ব্রাউন সাহেবের এই বাড়ি ব্যাঙ্গালোরের ফ্রেজার টাউনের এভারগ্রিন লজ এখনো আছে কি আর সেখানে এখনো সন্ধ্যাকালে সাইমান সাহেবের ভূতের আগমন হয় কি আর সে ভূত কি অচেনা লোককে দেখা দেয় আমি যদি সে বাড়িতে একটা সন্ধ্যা কাটাই তাহলে সাইমানের ভূতকে দেখতে পাব কি ব্যাঙ্গালোরে এসে প্রথম দিন অনেককে সব কিছুই বলিনি সে আমাকে তার অ্যাম্বাসাডার গাড়িতে করে সমস্ত ব্যাঙ্গালোর শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে এমনকি ফ্রেজার টাউনও ব্যাঙ্গালোর সত্যি সুন্দর জায়গা তাই শহরটার সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে আমার কোনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি শুধু সুন্দর নয় কলকাতার পর এমন একটা শান্ত কোলাহল শূন্য শহরকে প্রায় একটা অবাস্তব স্বপ্ন রাজ্যের মতো মনে হয় দ্বিতীয় দিন ছিল রবিবার সকালে অনেকের বাগানে রঙিন ছাতার তলায় বসে চা খেতে খেতে প্রথম ব্রাউন সাহেবের প্রসঙ্গটা তুললাম 
ও শুনে টুনে হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে বেতের টেবিলের ওপর রেখে বলল দেখ রঞ্জন যে বাড়ির কথা বলছিস সে বাড়ি হয়তো থাকলেও থাকতে পারে একশো বছর আর এমন কি বেশি তবে সেখানে গিয়ে যদি ভুতটুর দেখার লোভ থেকে থাকে তোর তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই কিছু মনে করিস নি ভাই আমি চিরকালেই একটু অতিরিক্ত সেন্সিটিভ এমনি দিব্যি আছি ভূতের পেছনে ছোট মানে সাত করে উপদ্রব ডেকে আনা ওর মধ্যে আমি নেই অনিকের কথা শুনে বুঝলাম এই বারো বছরে ও বিশেষ বদলায়নি স্কুলে ভীতু বলে ওর বদনাম ছিল বটে মনে পড়ল একবার আমাদের ক্লাসেরই জয়ন্ত আর আরও কয়েকটা ডান পিটে ছেলে ওকে এক সন্ধ্যায় বালিগান সার্কুলার রোডের রাইডিং স্কুলের কাছটাতে আপাদমস্তক সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল অনেক এই ঘটনার পর দু দিন স্কুলে আসেনি এবং অনিকের বাবা নিজে হেডমাস্টার বীরেশ্বরবাবুর কাছে এসে ব্যাপারটা নিয়ে কমপ্লেন করেছিলেন আমি এ বিষয়ে কিছু বলার আগেই অনিক হঠাৎ বলে উঠল তবে নেহাতি যদি তোর যেতে হয় তাহলে সঙ্গীর অভাব হবে না আসুন মিস্টার ব্যানার্জি পিছন ফিরে দেখি একটি বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক অনিকের বাগানের গেট দিয়ে ঢুকে হাসি মুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন বেশ বলিষ্ঠ চেহারা প্রায় ছয় ফুট হাইট পরনে ছাই রঙের হ্যান্ডলুমের প্যান্টের ওপর গার্হ নীল টেরিলিনের বুস শার্টের গলায় সাদা কালো বাটিকের ছোপ মারা সিল্কের মাফলার অনেক পরিচয় করিয়ে দিল এ আমার বন্ধু রঞ্জন সেনগুপ্ত আর ইনি মিস্টার ঋষিকেশ ব্যানার্জি ভদ্রলোক শুনলাম ব্যাঙ্গালোরে এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন বহু দিন বাংলাদেশ ছাড়া তাই কথার মধ্যে একটা অবাঙালি টান এসে পড়েছে আর অজস্র ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন অনেক বেয়ারাকে ডেকে আর এক পেয়ালা চায়ের কথা বলে দিয়ে একবারে সোজাসুজি ব্রাউন সাহেবের বাড়ির কথাটা পেরে বসল কথাটা শুনে ভদ্রলোক এমন অট্টহাস্য করে উঠলেন যে কিছুক্ষণ থেকে যে কাঠবেড়ালিটাকে দেখছিলাম আমাদের টেবিলের আশেপাশে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছে সেটা ল্যাজ উঁচিয়ে একটা দেবদারু গাছের গুড়ি বেয়ে শটান একবারে মগডালে পৌঁছে গেল আজকের দিনে আজকের যুগে আমি আমতামতা করে বললাম একটা কৌতূহল থাকতে ক্ষতি কি এমনও তো হতে পারে যে ভূতেরও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে যেটা দশ বছরের মধ্যে জানা যাবে ব্যানার্জির হাসি তবুও থামে না লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোকের দাঁতগুলো ভারী ঝকঝকেও মজবুত অনেক বলল যাই হোক মিস্টার ব্যানার্জি গোষ্ঠ আর নো গোষ্ঠ এমন বাড়ি যদি একটা থেকেই থাকে আর রঞ্জনে যদি একটা উদ্ভট খেয়াল হয়েই থাকে একটা সন্ধ্যেবেলা ওকে নিয়ে খানিকটা সময়ের জন্য ও বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারেনি কিনা সেইটে বলুন ও কলকাতা থেকে এসেছে আমার গেস্ট ওকে তো আর আমি একা যেতে দিতে পারি না সেখানে আর সত্যি বলতে কি আমি নিজে মানুষটা একটু অতিরিক্ত যাকে বলে সাবধানী আমি যদি নিয়ে যাই তাহলে বোধ হয় ওর সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হবে বেশি মিস্টার ব্যানার্জি তার শার্টের পকেট থেকে একটা বাঁকা পাইপ বার করে তার মধ্যে তামাক গুঁজতে গুঁজতে বললেন আমার আপত্তি নেই তবে আমি যেতে পারি কেবল একটা কন্ডিশনে আমি সঙ্গে শুধু একজনকেই নেব না দুজনকেই নেব কথাটা শেষ করে ব্যানার্জি আবার হাসলেন আর তার ফলে এবার আশেপাশের গাছ থেকে চার পাঁচ রকম পাখির চিৎকার ও ডানা ঝাপটানির আওয়াজ শোনা গেল অনেকের মুখ কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে দেখালেও সে আপত্তি করতে পারল না কি নাম বললেন বাড়িটার ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন ওই তো এভারগ্রিন লজ ফেজার টাউনে তাই তো বলছে ডায়েরিতে ভদ্রলোক পাইপে টান দিলেন ফেজার টাউনে সাহেবদের কিছু পুরনো বাড়ি আছে বটে কটেজ টাইপের এনিভে যেতেই যদি হয়তো দেরি করে লাভ কি হোয়াট অ্যাবাউট আজ বিকেল এই ধরুন চারটে নাগাদ ইঞ্জিনিয়ার হলে কি হবে মেজাজটা একেবারে পুরোদস্তুর মিলিটারি ও সাহেবি ঘড়ি ধরে চারটের সময় ঋষিকেশ ব্যানার্জি তার মরিস মাইনার গাড়িটি নিয়ে হাজির গাড়িতে যখন উঠছি তখন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন সঙ্গে কি কি নিলেন অনেক ফিরিস্তি দিল আর এই তো একটা পাঁচ ছেলের টর্চ ছটা মোমবাতি ফার্স্ট এড বক্স এক বড় ফ্লাক্স ভর্তি গরম কফি এক বাক্স হ্যাম স্যান্ডউইচ এক প্যাকেট তাস মাটিতে পাতবা চাদর আর এই মশা তাড়ানোর জন্য অ্যাক্টিভ ওডোমস আর অস্ত্র শস্ত্র 
ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন ভূতকে কি অস্ত্র দিয়ে কিছু করা যায় কিরে রঞ্জন তোর সাইমানের ভূত কি সলিড নাকি মিস্টার ব্যানার্জি গাড়ির দরজা বন্ধ করে বললেন যাই হোক আমার কাছে একটি ছোটখাটো আগ্নেয়স্ত্র আছে সুতরাং সলিড লিকুইড নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই গাড়ি ছাড়ার পর ব্যানার্জি বললেন এভারগ্রিন লজের ব্যাপারটা একেবারে কাল্পনিক নয় আমি একটু অবাক হয়েই বললাম আপনি কি এর মধ্যে খোঁজ নিয়েছেন নাকি ব্যানার্জি রীতিমতো কসরতের সঙ্গে দুটো সাইকেল চালককে পরপর পাস কাটিয়ে বললেন আই আমি ভেরি মেথডিক্যাল ম্যান মিস্টার সেনগুপ্ত যেখানে যাচ্ছি সে জায়গাটা এটল আছে কি না সেটা সম্বন্ধে আগে থেকে খোঁজ নিয়ে রাখা উচিত নয় কি অধিকটাই সিনিবাস দেশমুখ থাকে আমরা একসঙ্গে গল্প খেলি অনেক দিনের আলাপ সকালে এখান থেকে ওর বাড়িতে গেছিলাম বলল এভাগিন লজ বলে একটা একতলা কটেজ নাকি প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকে খালি পড়ে আছে বাড়ির বাইরের বাগানে বছর দশেক আগে পর্যন্ত লোকে পিকনিক করতে যেত এখন আর যায় না খুব নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা আগেও নাকি একটা না বেশি দিন কেউ ও বাড়িতে থাকেনি তবে হন্টেড হাউস বলে কেউ কোনো দিন অপবাদ দেয়নি বাড়িটার সব শুনে টুনে বুঝেছেন মিস্টার সেনগুপ্ত মনে হচ্ছে আমাদের এই পিকনিক জাতীয় কিছু একটা করে ফেরত আসতে হবে অনিকেন্দ্র তা আসতে এনে ভালোই করেছে ব্যাঙ্গালোরের পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে বারবারই মনে হচ্ছিল যে শহরটা এতই অভূতুরে যে এখানে একটা হানাবাড়ির অস্তিত্ব কল্পনা করাই কঠিন কিন্তু তারপরই আবার মনে পড়ে যাচ্ছিল ব্রাউন সাহেবের ডায়রির কথা লোকে নেহাত পাগল না হলে ডায়রিতে আজ গুবি কথা বানিয়ে লিখবে কেন সাইমানের ভূত ব্রাউন নিজে দেখেছেন একবার নয় অনেকবার সে ভূত কি আমাদের জন্য একবারও দেখা দেবে না বিলেতে আমি যাইনি কিন্তু বিলেতের কটেজের ছবি বইয়ের পাতায় ঢের দেখেছি এভারগ্রিন লজের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো সত্যিই যেন ইংল্যান্ডের কোনো গ্রামাঞ্চলের একটি পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে এসে পড়েছি কটেজের সামনেই ছিল বাগান সেখানে ফুলের কেয়ারির বদলে এখন শুধু ঘাস আর আগাছা একটা ছোট্ট কাঠের গেট যাকে ইংরাজিতে বলে উইকেট সেখান দিয়ে বাগানে ঢুকতে হয় সেই গেটের গায়ে একটা ফলকে খোদাই করে এখনও লেখা রয়েছে বাড়ির নামটা তবে হয়তো কোনো চড়ুই ভাতির দলেরই কেউ রসিকতা করে এভারগ্রিন কথাটার আগে একটা ইন জুড়ে দিয়ে সেটাকে নেভারগ্রিন করে দিয়েছে আমরা গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোলাম চারিদিকে অজস্র গাছপালা ইউক্যালিপ্টাসও রয়েছে গোটা তিনেক দেখলাম আর যা গাছ আছে তার অনেকগুলোরই নাম আমার জানা নেই চোখেও দেখিনি এর আগে কোনো দিন ব্যাঙ্গালোরের জলমাটির নাকি এমনই গুণ যে সেখানে যে কোনো দেশের যে কোনো গাছই বেঁচে থাকে কটেজের সামনে একটা টালির ছাউনি দেওয়া পোর্টিকো তার বাঁকা থামগুলো বেয়ে লতা উঠেছে ওপর দিকে ছাউনির অনেক টালেই নেই ফলে ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায় সামনের দরজার একটি পাল্লা ভেঙে কাত হয়ে আছে বাড়ির সামনের দিকের দরজা জানলার কাঁচ অধিকাংশই ভাঙা দেওয়ালের ওপরে শ্যাওলা ধরে এমন অবস্থা হয়েছে যে বাড়ির আসল রংটা যে কি ছিল তা আজ বোঝার উপায় নেই দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলাম আমরা ঢুকেই একটা প্যাসেজ পেছন দিকে একটা ভাঙা দরজার ভিতর দিয়ে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে আমাদের ডাইনে বায়েও ঘর ডাইনেরটাই বেশি বড় বলে মনে হলো আন্দাজে বুঝলাম এটাই হয়তো বৈঠকখানা ছিল মেঝেতে বিলিতি কায়দায় কাঠের তক্তা বসানো তার কোনোটাই প্রায় আস্ত নেই সাবধানে পা ফেলতে হয় এবং প্রতি পদক্ষেপে খুটখাট খচ খচ শব্দ থাকে আমরা ঘরটাতে ঢুকলাম বেশ বড় ঘর ফার্নিচার না থাকাতে আরও খাঁখা করছে পশ্চিমার উত্তর দিকে জানলার শাড়ি একদিকের জানলা দিয়ে গেট সমেত বাগান আর অন্য দিক দিয়ে গাছের শাড়ি দেখা যাচ্ছে এরই একটাতে কি বাজ পড়েছিল সাইমান দাঁড়িয়েছিল সেই গাছের নিচে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ভাবতে গাটা ছমছম করে উঠল এবারে দক্ষিণ দিকের জানালাবিহীন দেয়ালের দিকে চাইলাম বাঁকনে ফায়ার প্লেস এই ফায়ার প্লেসের পাশেই ছিল সাইমানের প্রিয় চেয়ারখানা ঘরের সিলিংয়ের দিকে চাইতে চোখ পড়ল ঝুল আর মাকড়সার জাল 
এককালে সুদৃশ্য এভারগ্রিন লজের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয় মিস্টার ব্যানার্জি প্রথম দিকে লালা করে বিলিতি সুর ভাজছিলেন এখন নতুন করে পাইপ ধরিয়ে বললেন কি খেলা আছে আপনাদের ব্রিজ না পোকার নাকি রামি অনেক হাতের জিনিসপত্র মেঝেতে সাজিয়ে চাদরটা বিছিয়ে মাটিতে বসতে যাচ্ছিল এমন সময় একটা শব্দ কানে এলো অন্য কোনো ঘরে কেউ জুতো পায়ে হাঁটছে অনেকের দিকে চেয়ে দেখলাম সে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে পায়ের শব্দটা থামল মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিয়ে বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনা প্যাসেজের দিকে এগোলাম অনেক আলত করে আমার কোটের আস্তিনটা ধরে নিয়েছে এবার জুতোর শব্দটা আবার শুরু হল আমরা বাইরে প্যাসেজে গিয়ে পড়তেই ডান দিকের ঘরটা থেকে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন লোকটি ভারতীয় মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোপ সত্ত্বেও ইনি যে ভদ্র এবং শিক্ষিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই ভদ্রলোক বললেন হ্যালো আমরা কি বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না এমন সময় আগন্তুক নিজেই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন আমার নাম ভেঙ্কটেশ আমি পেইন্টার আপনারা কি বাড়ির মালিক না খদ্দের ব্যানার্জি হেসে বললেন আরে না মশাই দুটোর একটাও না আমরা এমনি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি আইসি আমি ভাবছিলাম যদি বাড়িটা পাওয়া যেত তাহলে আমার কাজের জন্য একটা স্টুডিও হতে পারত ভাঙাচোড়ায় আমার বিশেষ আপত্তি নেই মালিককে জানেন না বোধ হয় আজ্ঞে না সরি ব্যানার্জি বললেন তবে আপনি কর্নেল মার্শালের ওখানে খোঁজ করে দেখতে পারেন সামনের রাস্তা ধরে বাঁদিকে চলে যাবেন এই মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ থ্যাংক ইউ বলে মিস্টার ভেঙ্কাটেশ বেরিয়ে চলে গেলেন গেট খোলার এবং বন্ধ করার শব্দ পাবার পর ব্যানার্জি আবার তার অট্টহাসি হেসে বললেন মিস্টার সেনগুপ্ত ইনি নিশ্চয় আপনার সাইমন বা ওই জাতীয় কোনো ভূতচুত নন আমি হেসে বললাম সবে মাত্র সোয়া পাঁচটা এর মধ্যেই আপনি ভূতের আশা করেন কি করে আর ইনি ভূত হলে উনবিংশ শতাব্দী নিশ্চয়ই নন কারণ তাহলে পোশাকটা অন্য রকম হতো আমরা ইতিমধ্যে বৈঠকখানায় ফিরে এসেছি অনেক মাটিতে পাতা চাদরের ওপর বসে পড়ে বলল মিথ্যে কল্পনার প্রশ্রয় নিয়ে নার্ভাসনেস বাড়ানো তার চেয়ে তা শোক আগে মোমবাতি খান কতক জ্বালাও দেখি ব্যানার্জি বললেন এখানে বড় ঝপ করে সন্ধে নামে দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঠের মেঝেতে দাঁড় করিয়ে ফ্লাক্সের ঢাকনিতে কফি ঢেলে তিনজনে পালা করে খেয়ে নিলাম একটা কথা আমার কিছুক্ষণ থেকে মনে আসছিল সেটা আর না বলে পারলাম না ভূতের নেশা যে আমার ঘাড়ে কিভাবে চেপেছে সেটা আমার এই কথা থেকেই বোঝা যাবে ব্যানার্জিকে উদ্দেশ্য করে বললাম আপনি বলেছিলেন কর্নেল মার্সার এবার এর ফার্নিচার কিছু কিনেছিলেন তিনি যদি এতই কাছে থাকেন তাহলে তার বাড়িতে একটা জিনিসের খোঁজ করে আসা যায় কি কি জিনিস বলুন তো ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন একটা বিশেষ ধরনের হাইব্যাক চেয়ার অনিক যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে কেন বলতো হঠাৎ এখন হাইব্যাক চেয়ারের খোঁজ করে কি হবে না মানে ব্রাউন সাহেব বলেছেন ওটা নাকি সাইমানের খুব প্রিয় চেয়ার ছিল সে ভূত হয়ে ওটাতে সেই বসত ওটা থাকতো ওই ফায়ার প্লেসটার পাশে হয়তো ওটা ওখানে এনে রাখতে পারলে অনিক বাধা দিয়ে বলল তুই ব্যানার্জি সাহেবের ওই মরিস গাড়িতে করে হাইব্যাক চেয়ার নিয়ে আসবি নাকি আমরা তিনজন ওটাকে কাঁধে করে আনবো তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ব্যানার্জি এবার হাত তুলে আমাদের দুজনকেই থামিয়ে দিয়ে বললেন কর্নেল মার্সার যা কিনেছেন তার মধ্যে ওই রকম চেয়ার নেই এটা আমি জানি তার বাড়িতে আমার যথেষ্ট যাতায়াত আছে ওটা থাকলে আমার চোখে পড়ত আমি যত দূর জানি উনি কিনেছিলেন দুটো বেকটেস দুটো অয়েল পেন্টিং খান কথে ফুলদানি আর এই সেলফে সাজিয়ে রাখার জন্য গুটিগত শখের জিনিস এই যাকে আর্ট অবজেক্টস বলে আমি দমে গেলাম 
অনেক তাসবার করে সাফল করতে আরম্ভ করেছে ব্যানার্জি বললেন রামই হোক আর এসব খেলা জমে ভালো যদি পয়সা দিয়ে খেলা যায় আপনাদের আপত্তি আছে কি বললাম মোটেই না তবে আমি ব্যাংকের সামান্য চাকুরে বেশি হারবার সামর্থ্য আমার নেই বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে আমরা খেলায় মন দিলাম আমার তাসের ভাগ্য কোনোদিনই ভালো না আজও তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম না আমি জানি অনেক মনে মনে নার্ভাস হয়ে আছে সুতরাং সে জিতলে পরে আমি অন্তত একটু নিশ্চিন্ত হতাম কিন্তু তারও কোনো লক্ষণ দেখলাম না কপাল ভালো একমাত্র মিস্টার ব্যানার্জির গুনগুন করে বিলিতি সুর ভাঁজছেন আর দানের পর দান জিতে চলেছেন খেলতে খেলতে নিস্তব্ধতার মধ্যে একবার একটা বিড়ালের ডাক শুনলাম তার ফলে আমার মনটা আরও যেন একটু দমে গেল হানাবাড়িতে বিড়ালেরও থাকা উচিত নয় কথাটা বলাতে ব্যানার্জি হেসে বললেন বাট ইস্ট ওয়াজ এ ব্ল্যাক ক্যাট ওই প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে গেল ব্ল্যাক ক্যাট তো ভূতের সঙ্গে যাই ভালোই তাই না খেলা চলতে থাকলো বেশ কিছুক্ষণের জন্য একবার মাত্র একটা অজানা পাখির কর্কশ ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ দৃশ্য বা ঘটনা আমাদের একাগ্রতায় বাধা পড়তে দেয়নি ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাইরের আলো নেই বললেই চলে আমি একটু ভালো তাস পেয়ে পরপর দুবার জিতেছি আর এক রাউন্ড রামি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এমন সময় হঠাৎ একটি অস্বাভাবিক শব্দ কানে এলো কে যেন দরজার বাইরে টোকা মারছে আমাদের তিনজনেরই হাত তার শুদ্ধ নিচে নেমে এলো অনেক এবার আরও ফ্যাকাশে আমার বুকের ভেতরে মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে কিন্তু ব্যানার্জি দেখলাম সত্যি ঘাবড়াবার লোক নন হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে তার বাঁজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন আবার দরজায় টোকা ব্যানার্জি তদন্ত করার জন্য তরাক করে উঠে পড়লেন আমি ভদ্রলোকের প্যান্টটা ধরে চাপা গলায় বললাম একা যাবেন না তিনজনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরোলাম প্যাসেজে এসে বাঁদিকে চাইতেই দেখলাম দরজার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তার পরনে স্যুট ও হাতে একটা লাঠি অন্ধকারে তাকে চেনার কোনো উপায় নেই অনেক আবার আমার আস্তিন চেপে ধরল এবার আরও জোরে ওর অবস্থা দেখেই বোধ হয় আমার মনে আপনা থেকেই একটা সাহসের ভাব এলো ব্যানার্জি ইতিমধ্যে আরও কয়েক পায়ে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ও হ্যালো ডক্টর লাকিন আপনি এখানে এবার আমিও পৌর সাহেবটিকে বেশ ভালোভাবেই দেখতে পেলাম অমায়িক সাহেবটি তার সোনার চশমার পিছনে নীল চোখ দুটোকে কুঁচকে হেসে বললেন ব্যানার্জি হেসে বললেন আমার এই যুবক বন্ধু দুটির একটু উদ্ভর ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের শখ বললো এভারগিন লজে বসে তাস খেলবে তাই আর কি ভেরি গুড ভেরি গুড যুবা বয়স ছাত্রে ধরের পাগলামের সময় আমরা বুড়োরাই কেবল নিজেদের বাড়ি খাউছে বসে রোমাঞ্চন করি ওয়েল ওয়েল হ্যাভ আ গুড টাইম লার্কিন সাহেব হাত তুলে গুড বাই করে লাঠি ঠক ঠক করতে করতে চলে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার ভূতের আশা পরিত্যাগ করতে হলো কি আর করি আবার তা সে মনোনিবেশ করলাম প্রথম দিকে প্রায় সাড়ে চার টাকার মতো হারছিলাম গত আধ ঘন্টায় তার খানিকটা ফিরে পেয়েছি সাইমানের ভূত না দেখলেও শেষ পর্যন্ত তাসে কিছু জিতে বাড়ি ফিরতে পারলেও আজকের আউটিংটা কিছুটা সার্থক হয় ঘড়ির দিকে মাঝে মধ্যেই চোখটা চলে যাচ্ছিল আসল ঘটনাটা কখন ঘটেছিল তার টাইম আমার জানা আছে ব্রাউন সাহেবের ডায়রি থেকে জেনেছিলাম যে সন্ধ্যের এই সময়টাতেই বাজ পড়ে সাইমানের মৃত্যু হয় আমি তাস বাঁটছি মিস্টার ব্যানার্জি তার পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন অনেক সবে মাত্র স্যান্ডউইচ খাবার মতলবে প্যাকেটটাতে হাত লাগিয়েছে এমন সময় তার চোখের চাহনিটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আরষ্ট হয়ে গেল তার দৃষ্টি দরজার বাইরে প্যাসেজের দিকে বাকি দুজনের চোখও স্বভাবতই সেদিকে চলে গেল যা দেখলাম তাতে আমারও কয়েক মুহূর্তের জন্য গলা শুকিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল বাইরে প্যাসেজের অন্ধকারের মধ্যে এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ আমাদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফসফরাসের মতো ফিকে সবুজ আর হলদে মেশানো একটা আভা ওই নিষ্পলক চাহনিতে মিস্টার ব্যানার্জির ডান হাতটা ধীরে ধীরে তার কোটের ভেস্ট পকেটের দিকে চলে গেল আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন ম্যাজিকের মতো আমার কাছে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আমার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দিল বললাম আপনার পিস্তলের কোনো দরকার নেই মশাই এটা সেই কালো বেড়ালটা আমার কথায় অনিকও যেন ভরসা পেল ব্যানার্জি পকেট থেকে তার হাত বার করে এনে চাপা গলায় বললেন হাউ রিডিকুলাস এবার জ্বলন্ত চোখ দুটো আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে এলো চৌকাট পেরোতেই মোমবাতির আলোতে প্রমাণ হল আমার কথা এটা সেই কালো বিড়ালটাই বটে চৌকাট পেরিয়ে বিড়ালটা বাঁ দিকে ঘুরল আমাদের দৃষ্টি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে তাকে অনুসরণ করছে এবারে আমাদের তিনজনের গলা দিয়ে এক সঙ্গে একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল আচমকা বিস্ময়ের ফলে যে শব্দ আপনা থেকেই মানুষের মুখ থেকে বেরোয় এ সেই শব্দ এই শব্দের কারণ আর কিছুই না আমরা যতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাস খেলেছি তারই ফাঁকে কিভাবে কোত্থেকে জানি একটা গাঢ় লাল মখমলে মোড়া হাইব্যাক চেয়ার এসে ফায়ার প্লেসের পাশে তার জায়গা করে নিয়েছে অমাবস্যার রাতের অন্ধকারের মতো কালো বেড়ালটা চেয়ারটার দিকে নিঃশব্দে গিয়ে গেল তারপর এক মুহূর্ত সেটার সামনে দাঁড়িয়ে এক নিঃশব্দ লাফে সেটার ওপর উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল আর সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল কোনো এক অশরীরী বৃদ্ধের খিলখিলে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বারবার উচ্চারিত হচ্ছে একটা আর্তনাদ শুনে বুঝলাম অনেক অজ্ঞান হয়ে গেছে আর মিস্টার ব্যানার্জি তিনি অনেককে কোলপাজা করে তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে দরজার দিকে ছুটছেন আমিও আর থাকতে পারলাম না তাস মোমবাতি ফ্লাক্স চাদর স্যান্ডউইচ সব পরে রইল দরজা পেরিয়ে মাঠ মাঠ পেরিয়ে গেট গেট পেরিয়ে ব্যানার্জির মরিস মাইনার ভাগ্যে ব্যাঙ্গালোরের রাস্তায় লোক চলাচল কম নইলে আজ একটি মাত্র পাগলা গাড়ির পাগলা ছুটে কটা লোক যে জখম হতে পারত তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয় অনেকের জ্ঞান গাড়িতেই ফিরে এসেছিল কিন্তু তার মুখে কোনো কথা নেই প্রথম কথা বললেন মিস্টার ব্যানার্জি অনেকের বেয়ারার হাত থেকে ব্র্যান্ডির গেলাসটা ছিনিয়ে নিয়ে এক ঢোকে অর্ধেকটা নাবিয়ে দিয়ে ঘর ঘরে চাপা গলায় বলে উঠলেন আমার নিজেরও কিছুই বলার অবস্থা নেই কিন্তু আমার মন তার কথায় সাই দিল সত্যি ব্রাউন সাহেবের বুদ্ধিমান খামখেয়ালি অভিমানী অনুগত আদরের সাইমান যার মৃত্যু হয় বজ্রাঘাতে আজ থেকে একশো তেরো বছর আগে সেই সাইমান ছিল আমাদের আজকের দেখা একটা পোষা কালো বেড়াল তোমরা শুনছিলে সত্যজিৎ রায়ের ব্রাউন সাহেবের বাড়ি গল্পের সূত্রধার গল্প পাঠে ও অন্যান্য ভূমিকায় আদিত্য অনিকের ভূমিকায় শিলাদিত্য ব্রাউন সাহেব ও মিস্টার ব্যানার্জির ভূমিকায় অরূপ ডক্টর লার্কিনের ভূমিকায় বাপ্পাদিত্য ও আর হ্যাঁ তুমি যদি এতক্ষণ গল্পটি শুনে থাকো আর যদি সেটি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে আমাদের পাশে থেকো আগামী সপ্তাহে আরও একটি গল্প নিয়ে আমরা আবার হাজির হব তোমাদের কাছে ততক্ষণের জন্য বিদায়